Hello everyone, this is Lata Akula. Uh, in the last video, we have completed about uh, binary fission, right? In the sexual re reproduction, the first one is the binary fission and the second one is budding. So budding and enter shudam. So budding. Here, where this budding occurs, it occurs in single-celled organisms like yeast. Ekkar jaru tu nandhi, yeast lo jaru tu undu undi. As a bird ante inti, ki ee process lo, unicellular organisms lo, oka bulged or bird-like outgrowth ane di develop pao tu undi, parent cell pae na. So what will happen here? An outgrowth develops on the parent cell. And ikkar choose te man ki, Daughter nuclei are the first to produce. Daughter nuclei produce a bird is the form and a bird is shift type of the daughter nuclei. So, the bird is grow and the mother and the daughter cells are the constriction of the form. After the formation of the constriction, the bird will separate and that will eventually fall off from the mother cell and this daughter cell will develop into the new organism so adi dan yokka mother cell pain detach aipoyi kotta individual organism laga develop avutundandi kaani ikkada maniki binary fission lo chuste cytoplasmic division anedi equal ga jarugutundi ante two daughter cells lo equal ga jarugutundani cheptunnam kaani ikkada maniki cytoplasmic distribution anedi equal ga undadu kada chudandi ikkada cytoplasmic distribution anedi takku undi ikkada emo distribution anedi ekku untundi this is the main difference next one is the sporulation sporulation ante ente formation of spores is called as sporulation so the sporulation is also one of the asexual reproduction it can occur through the formation of specialized reproductive structures called as spores so where these spores are produced these spores are produced by the members of fungi and algae so spores never produced just the entire and the asexual spores the fungi and algae and we produce just the entire Next, most commonly produced spores such as Sarki, zoo spores or conidia. Zoo spores and conidia are the most commonly produced asexual spores. So, first one zoo spores. Zoo spores are the microscopic tile endogenously produced spores. Which are all minute structures. Zoo spores are the minute structures. Why they are called motile? If you choose, they are the flazel. Anterior side is the flazel. The flazel is the easy motility. Motility means movement. And endogenous spores. Endogenous are produced inside. They are local produced in the mother cell. They are local produced. Spores form any carpet, it is endogenously produced spores and um, zoo spores are endogenous spores. <clears throat> and here, this zoo spores are asexual structures formed in algae. Zoo spores occur can be stone die, algae lo convert to unte most common spores in algae. Wheat lo manke green algae choose the green algae like clamdomonas. So, wheat lo zoo spores are navy pyramid shape lo unte. So pyramid shape, these, these are the pyramid shaped spores and wheat ki anterior side ocha sarki to flagella and these spores they resemble their parent cell. So what a parent cell allowed to do, a produce and a 20 spores koda similar gaane untai. This is about two spores. And next one is conidia. And conidia are the sexual spores produced in the fungi. Fungi lo produce a 20 spores ni conidia and tamu. Algae lo produce a 20 asexual spores ni zoo spores and tamu. And ikkada ibi zoo spores se mo motile. But the conidia lo na 20 spores se mo non-motile. Choose ara ibi conidia. I conidia ane ibi dheer meil form ho tu unta hai. They are formed on conidiophore. This is, these are called conidiophores. So this conidiophores they bear the conidia. And this conidia are the non-motile. Motile spores. They were non motile. And here, where they are found, they are found on the fungi. And next concept of chess are encystation and just encystation and man kekad gan barto unto and amoeba lo gan barto unto and unfavorable conditions lo amoeba induced unto and and actually ka amoeba lo man ki locomotor organelles and and chapta and and motility ala chupistu and by by means of pseudopodia. समीबा लोए मुन्तों ने सूडो पोडिया ने ट्वेंटी आउटग्रोथ द्वारा आधी मोटा मोटिलिटी चुपिस्तू उन्तों बट अनफेवरेबल कंडीशन लेने सुन्दी दाने को सूडो पोडिया अंतर कोड़े वितरण चेसेस कोनी दाने बॉडी छुट्टू कोड़े को थ्री लेयर्ड हार्ड कवरिंग ने फॉर्म चेस सुन्दी व्हाट इट 
what it forms it it, uh, it secretes three layered hard covering a three layered hard covering they manta manta cyst anta what it is called cyst and a cyst lopala ameba aned untundi a process name anta that process of formation of the cyst is called as encystation what it is called this process is called as encystation encystation ne dekka chustunta mana ameba so ade favorable favorable condition ochindi అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్లో ఎన్సిస్టేషన్ అనేది జరిగింది సో అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్లో సర్వే అవ్వడం కోసం దాని చుట్టూ కూడా సిస్ని సెక్రెట్ చేసుకుంది బట్ ఫేవరబుల్ కండిషన్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి ఆ సిస్ట్ నుంచి బయటకు వచ్చేయాలి కదా సో అండర్ ఫేవరబుల్ కండిషన్ అమీబా స్టార్ట్స్ డివైడింగ్ సో లోపల ఏం చేస్తుంది ఇది డివైడ్ అయిపోతుంది ఎలా డివైడ్ అవుతుంది త్రూ మల్టిపుల్ ఫిషన్ మల్టిపుల్ ఫిషన్ ద్వారా డివైడ్ అయిపోయి నెంబర్ ఆఫ్ మైన్యూట్ అమీబాని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో వాట్ ఈస్ మండి బై మల్టిపుల్ ఫిషన్ బైనరీ ఫిషన్ అంటే ఏం చెప్పుకుంటున్నా వన్ సెల్ అనేది టూ సెల్స్గా డివైడ్ అయితే దాట్ ఈస్ బైనరీ ఫిషన్ మల్టిపుల్ ఫిషన్ అంటే ఏంటి మెనీ డాటర్ సెల్స్ ఆర్ ఫార్మర్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్ సెల్ ఒక సెల్ నుంచి మెనీ సెల్స్ అనేవి ఫామ్ అయితే దాన్ని మల్టిపుల్ ఫిషన్ అంటాం ఇక్కడ చూస్తే మనకి న్యూక్లియస్ అనేది రిపీటెడ్గా డివైడ్ అయ్యి నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయ్యి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంటాయి సో ఎన్సిస్టేషన్ అకర్స్ ఇన్ అమీబా రైట్ ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ ద ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ ద ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే ఏంటండి ఇట్ ఈస్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ వెన్ అన్ ఆర్గానిజం స్ప్లిట్స్ ఇన్ టు ఫ్రాగ్మెంట్స్ అండ్ ఈచ్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ డెవలప్స్ ఇన్ టు ద మెచ్యూర్ ఫుల్లీ గ్రోన్ ఇండివిజువల్ విచ్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై ద మైటాసిస్ దాట్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ సో ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అనేది ఏం జరుగుతుంది ఒక ఆర్గానిజం స్ప్లిట్ అయిపోయి డిఫరెంట్ ఫ్రాగ్మెంట్స్గా బ్రేక్ అయిపోతుంది ఆ బ్రేక్ అయినటువంటి ఆ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఏమవుతాయి అవి మైటోసిస్ అది జరుపుకొని మళ్ళీ న్యూ ఇండివిజువల్గా డెవలప్ అవుతుంది దాన్ని ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ అంటాం ఈ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అనే ప్రాసెస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది మనకి ఆల్గేలో వచ్చేసరికి స్పైరోగైరాలో జరుగుతుంది ఫిలమెంటస్ ఫంగేలో మనకి ఫ్రాగ్మెంటేషన్ కనబడుతుంది అలాగే హైడ్రాలో మనకి ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అనేది చూస్తాం సో ఇట్స్ వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ స్పైరోగైరా ఫిలమెంటస్ ఫంగై అండ్ హైడ్రా ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ వెజిటేటివ్ ఇన్ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఈస్ ద వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ సో వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ ఆర్ వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్ సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్ ద సొమాటిక్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ దాట్ విల్ డిటాచెస్ ఫ్రమ్ ద బాడీ ఆఫ్ ద మదర్ అండ్ డెవలప్స్ ఇన్ టు ద న్యూ ఇండిపెండెంట్ ప్లాంట్ అంటే సూటబుల్ కండిషన్స్ ఇక్కడ మనకి యాక్చువల్గా ప్లాంట్స్లో రీప్రొడక్షన్ అంటే ఏం జరుగుతుంది ఫ్లవర్లో మనకి ఆన్ డిషిమ్ గైనిషియం అవన్నీ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి కదా కానీ వెస్టర్డ్ ప్రాపగేషన్లో ఏముంటుంది సొమాటిక్ పార్ట్స్ సొమాటిక్ పార్ట్స్ అంటే ఏం చెప్తాం రూట్ స్టెమ్ లీఫ్ ఇవి ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఆ పార్ట్స్ ప్లా పేరెంట్ ప్లాంట్ నుంచి డిటాచ్ అయిపోయి అవి ఒక సూటబుల్ కండిషన్స్లో ఒక కొత్త ఇండిపెండెంట్ ప్లాంట్గా డెవలప్ అయితే దాన్ని వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్ ఆర్ వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ అని చెప్పేసి నే అనుకుంటా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే ఏదైతే పార్ట్ పేరెంట్ ప్లాంట్ నుంచి డిటాచ్ అయిపోయి న్యూ ఇండివిజువల్గా డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది దాన్ని వెజిటేటివ్ ప్రాపగ్యూల్ అంటాం వాట్ వీ కాల్ ద డిటాచబుల్ సొమాటిక్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వెజిటేటివ్ ప్రాపగ్యూల్ అండ్ దెర్ ఆర్ టూ మెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్స్ వన్ ఈస్ ద న్యాచురల్ మెథడ్ ఆఫ్ వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ద ఆర్టిఫిషియల్ మెథడ్ ఆఫ్ వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ ద న్యాచురల్ మెథడ్ ఆఫ్ వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ చూస్తే ఇక్కడ మనం దీనిలో ఏ పార్ట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి స్టెమ్ లీవ్ రూట్స్ ఇవి సొమాటిక్ పార్ట్స్ కదా స్టెమ్ లీవ్ రూట్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ హియర్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఫస్ట్ రూట్ చూస్తే రూట్స్లో వచ్చేసరికి మనకి ధాలియా స్వీట్ పొటాటో వీటిలో మనకి రూట్ ద్వారా వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ అనేది జరుగుతుంది మనం స్వీట్ పొటాటోస్ వాటిని సాయిల్లో ప్లేస్ చేస్తే ఏమవుతుంది మళ్ళీ కొత్త న్యూ ప్లాంట్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతుంది అలాగే ధాలియా రూట్ని కట్ చేసి మనం సాయిల్లో ప్లేస్ చేస్తే దాని నుంచి న్యూ ప్లాంట్ అనేది వచ్చేస్తుంది అలాగే లీవ్స్ చూద్దాం లీవ్స్లో వచ్చేసరికి ఎడియాంతం బెగోనియా బ్రయోఫిల్లం ఎడియాంతంని కామన్లీ ఏమంటాం వాకింగ్ ఫోర్ అని కూడా అంటాం బెగోనియా బ్రయోఫిల్లం వీటిలో చూస్తే మనకి లీఫ్ మార్జిన్స్ నుంచి కొన్ని బర్డ్ లైక్ అవుట్ గ్రోత్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి కదా సో వాటిలో నుంచి మనకి స్మాల్
అండర్గ్రౌండ్ స్టెమ్స్కి ఎగ్జాంపుల్ అయితే మనం ట్యూబ్ అండర్గ్రౌండ్ అంటే ఇవేంటి కంప్లీట్గా సాయిల్లో ఉంటాయి సో కంప్లీట్గా సాయిల్లో ఉండే వాటిని అండర్గ్రౌండ్ స్టెమ్స్ అంటాం వీటికి ఏమేమి చెప్పుకోవచ్చు ట్యూబర్ పొటాటోస్ అనేవి మనకి సాయిల్లోనే ఉంటాయి కదా రైజోమ్ రైజోమ్ అంటే మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు జింజర్ బనానా అలాగే మనకి ఆనియన్ గార్లిక్ దే విల్ కమ్ అండర్ బల్బ్ సో ట్యూబర్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ పొటాటో రైజోమ్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ బనానా జింజర్ అలాగే బల్బ్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తాము ఆనియన్ గార్లిక్ ట్యూబర్ అంటే మనం పొటాటో చూస్తే పొటాటోలో మనకి ఆయిల్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి కదా ఆయిల్ లైక్ పార్ట్ని మనం కట్ చేసి సాయిల్ ప్లేస్ చేస్తే ఏమవుతుంది న్యూ ప్లాంట్ అనేది వస్తుంది అలాగే రైజోమ్లో మనకి బనానా జింజర్ వాటిలో హారిజెంటల్గా గ్రో అవుతూ ఉంటాయి కదా సాయిల్లో సో వాటిలో మనకి నోట్స్ ఇంటర్ నోట్స్ స్కెలీ లీవ్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా అడ్వాంటేజెస్ రూట్స్ సో వాటిని కూడా కట్ చేసి సాయిల్లో ప్లేస్ చేస్తే ఏమొస్తుంది న్యూ ప్లాంట్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అలాగే బల్బ్ ఆనియన్ గార్లిక్ వాటిని కూడా సాయిల్లో ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది వాటిలో నుంచి న్యూ ప్లాంట్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి సబ్ ఏరియల్ స్టెమ్ సబ్ ఏరియల్ స్టెమ్ అంటే ఏంటి దే ఆర్ నాట్ కంప్లీట్లీ అండర్ ద సాయిల్ అండ్ దే ఆర్ నాట్ ఏరియల్ సబ్ ఏరియల్ స్టెమ్స్ సో వీటికి ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సెట్ సక్కర్ రన్నర్ చెప్పుకుంటాం వాట్ వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ సబ్ ఏరియల్ స్టెమ్స్ ఆఫ్ సెట్ సక్కర్ రన్నర్ ఈ ఆఫ్ సెట్ అంటే దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తామండి పిస్టియా ఐకార్నియా ఇవి రెండు కూడా హైడ్రోఫిలిక్ ప్లాంట్స్ అంటాం వాటర్ ప్లాంట్స్ అంటాం కదా పిస్టియా ఐకార్నియా వాటిలో ఏమవుతుంటాయండి అవి హార్జాంటల్గా వాటర్ సర్ఫేస్ మీద గ్రో అవుతూ ఉంటాయి వాటికి ఎవ్రీ నోడ్లో టఫ్ ఆఫ్ లీవ్స్ అండ్ బంచ్ ఆఫ్ రూట్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ ఈ స్టెమ్ అనేది హార్జెంటలీ గ్రోయింగ్ స్టెమ్ని ఇలాగా లీవ్స్ని రూట్స్ని కనెక్ట్ చేస్తూ ఉండేటువంటి ఆ స్టెమ్ని ఆఫ్ సెట్ అంటాం వెన్ దిట్స్ ఆఫ్ సెట్ అనేది కనుక కట్ అయిపోతే కట్ అయిపోయిన పాటి నుంచి న్యూ ప్లాంట్ అనేది డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ సక్క సక్కర్స్ అనేవి ఎక్కడ కనబడుతూ ఉంటాయి పైనాపిల్ క్రైశాంతిమం వీటిలో కనబడుతూ ఉంటాయి సిక్ ద స్టెమ్ నియర్ టు ద గ్రౌండ్ ఆ రీజన్లో కనుక అది సాయిల్ టచ్ అవుతూ గ్రో అయినప్పుడు దాని నుంచి రూట్స్ అనేవి డెవలప్ అయిపోతూ ఉంటాయి సో అది కనుక ఆ స్టెమ్ అనేది పేరెంట్ ప్లాంట్ నుంచి డిటాచ్ అయిపోతే అది ఇండివి ఇండిపెండెంట్ ప్లాంట్గా డెవలప్ అవ్వగలుగుతూ ఉంటుంది వీటిని సక్కర్స్ అంటాం రన్నర్స్ అంటే ఏం చెప్పుకుంటామండి రన్నర్స్ అంటే ఇవి కూడా మనకి గ్రాసెస్లో కనబడుతూ ఉంటాయి సో ఇక్కడ మనకి హార్జెంటల్లీ గ్రోయింగ్ స్టెమ్స్ అనేవి ఉంటాయి గ్రౌండ్ పైన హార్జెంటల్గా గ్రో అవుతూ ఉంటాయి బట్ యొక్క ఎవ్రీ నోడ్లో లీవ్స్ అండ్ రూట్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి సో అవి డిటా ఆ స్టెమ్ అనేది కట్ అయిపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దాని నుంచి కట్ పార్ట్ నుంచి మనకి న్యూ ప్లాంట్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది కట్ అయిపోయినటువంటి ఏ పార్ట్ ఉంటుంది అది మళ్ళీ న్యూ ప్లాంట్గా డెవలప్ అయిపోతుంది అని రన్నర్ అంటాం సో మనకి ఆఫ్ సెట్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి పిస్టియా ఐకార్నియా సక్కర్కి ఎగ్జాంపుల్ పైనాపిల్ క్రైశాంతిమం రన్నర్కి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి గ్రాసెస్ నెక్స్ట్ ఏరియల్ స్టెమ్ ఏరియల్ స్టెమ్ అంటే ఏం చెప్తామంటే పిస్టి షుగర్ కేన్ అండ్ అపంచే రెండు కూడా ఏరియల్ స్టెమ్స్గా చెప్పుకుంటూ ఉంటాము అండ్ బల్బిల్స్ వచ్చేసరికి వీటికి ఎగ్జాంపుల్ అగేవ్ లిల్లీ ఆక్సాలిస్ అనాస్ డిస్కోరియా ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్గా చెప్పుకుంటూ ఉంటామండి బల్బిల్స్ అంటే ఏంటి ఇస్ ఆర్ లార్జ్ సైజ్డ్ ఫీ బర్డ్స్ సో విచ్ ఆర్ మెయిన్ ఫర్ వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే బల్బిల్స్ అనేవి ప్లాంట్ నుంచి డిటాచ్ అయిపోయి సాయిల్లో రీచ్ అయినప్పుడు దాని నుంచి న్యూ ప్లాంట్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి సో ఈ బల్ ఈ బల్బిల్స్ అనేవి మనకి ప్లాంట్లో వేరియస్ పొజిషన్స్లో డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయండి సో కానీ అగేవ్ అగేవ్ ప్లాంట్లో వచ్చేసరికి బల్బిల్స్ అనేవి మాడిఫైడ్ ఫ్లోరల్ బర్డ్స్ సో అవి ఫ్లోరల్ యాక్సెస్ మీద డెవలప్ అయి ఉంటాయి అగేవ్లో వచ్చేసరికి ఏంటి దీస్ ఆర్ ద మాడిఫైడ్ ఫ్లోరల్ బర్డ్స్ డెవలప్ ఆన్ ద ఫ్లోరల్ యాక్సెస్ see these are all the pictures so in potato uh, from the eyes a new plant will develop in the rhizome in the ginger so through the they have a root they have a node scaly leaves are present from that the new plants will develop this is the bulbil of agave this is the uh, offset of the water hyacinth this is the bryophyllum from the margins of this a leaf small burs will develop which will de- develops into the new plant they these uh, birds will detach us from the margins of the leaf that will develop into the new plant and ikkada manam oka chip kovalandi terror of bengal deeniki example ga em cheptam ante icornia which is commonly called as water hyacinth terror of bengal ani e plant ni cheptamu icornia so actually ga identi deenlo beautiful flowers untai denni first bengal place to introduce chesaru tan chakkaga manchi beautiful flowers unnayani idu oka water 
వాటర్ ప్లాంట్ కానీ ఇదేంటి చాలా బా ఫాస్ట్గా గ్రో అయిపోయి ఇండియా మొత్తం కూడా డెవలప్ అయిపోయింది ఇది యాక్చువల్గా ఏం చేస్తుంది ఒక అక్వాటిక్ వీడ్ లాగా డెవలప్ అయ్యి వాటర్లో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ మొత్తాన్ని కూడా ఇదేం చేస్తుంది డ్రైన్ అవుట్ చేస్తుంది సో ఎప్పుడైతే వాటర్లో ఉన్న ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ అన్ని పడిపోయినాయో మనకి లోపల ఉన్నటువంటి అక్వాటిక్ ప్లా లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అన్నీ సఫకేట్ అయిపోయి సో అవన్నీ కూడా చనిపోతాయి సో యాక్చువల్గా ఈ బెంగాల్లో ఏమవుతుంది వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క మెయిన్ స్టే స్టేబుల్ ఫుడ్ వచ్చేసరికి ఫిష్ కదా సో ఎప్పుడైతే ఈ ఐకానియా ప్లాంట్ అనేది డెవలప్ అయిందో అక్కడ వాళ్ళకి ఫు ఫిష్ స్కేసిటీ వచ్చేసింది కాబట్టి దీన్ని టెర్రర్ ఆఫ్ బెంగాల్ అని చెప్పేసి చెప్తాం సో వాట్ ఈస్ ద టెర్రర్ ఆఫ్ బెంగాల్ ఐకానియా ఆర్ వాటర్ హ్యాసెంత్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ మెథడ్స్లో వచ్చేసరికి మనం ఏం చెప్తాము ఆర్టిఫిషియల్ మెథడ్స్ అంటే మ్యాన్ మేడ్ మెథడ్స్ ఆర్టిఫిషియల్ మెథడ్స్ అంటే వీటిలో కటింగ్ లేరింగ్ గ్రాఫ్టింగ్ మైక్రో ప్రాపగేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆర్టిఫిషియల్ మెథడ్స్లో ఉండేటువంటి ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి మెథడ్స్ నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసరికి సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ప్లాంట్స్ స్టార్ట్ చ